Uh, what I'm going to talk before I move on to my product, I just want to give a little insight as to what gaps are there in 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 the industry and what uh, how through our product we're trying to overcome uh, this uh, this issue. Um, now, in our industry, there actually uh, exists a silent challenge that often goes you know unnoticed, and especially this has a huge impact on the water that flows through our pipes. Uh, and this issue lies in the absence of standardized regulations when it comes to selecting the product or material or the composition, especially drinking water and plumbing lines. Now, for instance, valves are used in uh, in in these uh, pipelines. Now, the composition or the material is not being properly specified. Um, currently, gunmetal is is very prevalent. In uh, uh, gunmetal composition is very prevalent. Issue is there's a lot of lead content in gunmetal. And uh, to add to the issue, high leaded brass valves are also uh, have entered into the infrastructure and entered into these pipelines. Now, issue with lead: lead easily leaches into water when water flows through. And when people consume this, this is detrimental to their health because of lead poisoning. Lead cannot be handled by our body; it gets stored in our bones and is very is is, is very hazardous. Now, this is especially seen in vulnerable groups like infants, uh, children, and pregnant pregnant women, where we have seen a case where, uh, unfortunately, there was an uh, incidental death also in Andhra Pradesh about uh, two three years ago because of lead in water. And lead comes from products being used in the pipelines. Now, to bridge this hazardous gap, we introduced a product where the lead content is very low, and this follows international standards, which is WHO standards. Now, WHO says, especially in brass, the lead content should not be more than 0.25 percent of the entire composition. In India, unfortunately, because there's no standards or regular regularization, the lead content used is between 2.5 percent to 8 percent, and this is huge. So we, through our product, uh, have established a factory in in number Chennai actually about one year back, where this factory exclusively manufactures low lead and lead free valves, where the lead content does not exceed zero point two percent, whereas WHO says it should not exceed more than zero point two five percent. Now our idea here is to set a benchmark, so that once these standards are being regularized in India. With the support of BIS, which is the Bureau of Indian Standards, who's been very active in the last uh, in the last few uh, uh, months or, or year, they want to introduce such standards so that people can start following this. Now, unless this is done, uh, the detrimental, unfortunate health effects is going to continue because it is a matter of uh, not just compliance, but it is a matter of public health and safety. So, with that being said, uh, there is. A product that I would like to uh, uh, show you guys today, which is sort of a product launch, but do not see it as a launch per se. This has to be sort of a benchmark that we are trying to set. Uh, you know that uh, so that people can can get motivated by this, uh, where they can start looking at India as a body that is introducing these kind of standards that can help keep our citizens basically. Because at the end of the day, it is our society and our country that has to be at the top, and public health. Has to be priority A. So, with that being said, if I, if you allow me, this is a first product that we manufacture from our factory, which is a lead-free ball valve. Now, this content, like I said, is only zero point two percent lead. And uh, with with uh, and with that being said, uh, with that being said, uh, we will be we, we are looking forward to you know the government actually. Pushing these standards through, and manufacturers fall in India following and abiding by these uh, by these standards. Uh, so thank you, and if you have any questions, I'd be happy to take them. It is a big concern. Now, if my valve does not hold water at low pressure, that means water will start passing through, and I'm wasting water at the end because that is also something that you need to look at because it has an environmental effect. So we do testing of low pressure and high pressure, which is also a standard that BIS has to start putting in, so that all the manufacturers abide by it. But the testing process lasts only under a minute. But the uh, point is, low pressure, high pressure test has to be done, and every valve has to be tested. The industry normally does batch testing because this valve is produced in thousands. Uh, in one day, we can produce eight thousand, nine thousand, ten thousand numbers. But they do batch testing sometimes. But they'll produce hundred valves, only one valve is tested. Now again, because it's used in plumbing, that should not be the case. Every valve produced should it should be every valve tested, which is what we have implemented in our factory as well. Surprisingly, the different than other products. So this uh, pro this product is not manufactured in India. Again, we are the only ones who do it. So we compete with the European market because 
the European and US market follows this WHO standard. So we compete with them, but cost of manufacturing in India is much lower than Europe and uh, and US. And for sale in India, because there's no custom duty, it, it makes it more competitive in, in this country. What is the life and purpose? Oh, normally valves are nothing less than 15 years. Yeah. <coughs> Like I said, we are working directly with the Bureau of Indian Standards, which is the main body in India that guides and writes codes and standards. Uh, the last code I think was updated back in 2000 or 2002 or so, but now they have they are uh, revamping all uh, standards and codes. And I think by Jan or Feb they'll be introducing a code for the three and low lead valves. And once that code comes, there'll be an ISI stamping on the valve. Because right now there's no ISI code, so there's no stamping on the valve. Once that comes, then everybody will have to start abiding by that standard and start putting the ISI mark on these uh, valves. So that's how the government also is helping in a big way. Yes, so gunmetal is much, much lower than this particular product. So the funda is very simple. Sir. Sorry? Most of the areas are uh, in Tamil Nadu. So, uh, uh, yeah. very, yeah, yeah, it is salt. So, see, there's no rusting. Do you have facility for that? Yeah, we do. So, the, now, you're talking about rusting issue, right? Issue of rusting because of salt. Yeah. Now, see, brass has, there's no effect on brass. The problem comes on the handle. Okay, okay. So, here, this part. So, this is MS. Normally, uses MS with zinc coating. Now, like you said, we are in coastal region. There's always salt, humidity and salt around. Now, when any valve that is manufactured here especially, the, the uh, rusting happens here and the handle breaks. But what we do, we do something called a dacromat plating that is used in automobiles. So that is anti-corrosive. So rusting does not happen here. And this brass is unaffected by salt. No maintenance. Absolutely no maintenance. Not necessary. Because uh, I think Sir asked on, on cost also and to answer your question as well. Uh, gun metal is much lesser cost-wise than, than this brass. The funda is very simple. It's all about lead. Now, India being a competitive, uh, price-sensitive market, what uh, manufacturers play around by increasing the lead content and bringing down copper content. Because you take brass, you take gun metal, it's basically copper and zinc. Now, copper is very expensive metal. Now, if I increase the lead content, I can bring down the copper content. If I bring down copper content, my price comes down. But I am posing a risk to the consumer, a risk to their health. Now, it's it's a it's a bargain. So instead of being price competitive, uh, uh, sensitive, I'm trying to be health sensitive and green sensitive. So by bringing down lead content, my, obviously my price will go up because my con my copper content is much higher in my valves. So yes, sir, you 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 asked me something as well. Yeah, this is price here. Yeah. So, so there is about a 12% to 17% uh, cost difference between a normal brass valve and a lead-free brass valve to the manufacturer. But this again is in the current scenario because there is no volume being consumed by the in the Indian market. Because like I said, the Indian market has 2.5% to 8% lead valves. Now, for them to start using 0.2%, initially the cost will be high, but once the volume start increasing, my manufacturing also will only concentrate on these type of valves. So, I'll bring down manufacturing costs eventually. And at a point, maybe 5 years or 6 years down the line, it'll almost be the same cost as today's brass, little brass valves. So, it's all about the volume and, and time game. How do you have to create the awareness Yes, so we are working very closely with, uh, with of course, IGBC and uh, consultants. So consultants are basically specifiers. So they are the ones who guide what valve, what composition and what material can be used in a particular project. So architects and consultants are the key to enabling big change throughout the country and of course with BIS as well. So we are hosting a lot of webinars, uh, we are doing a lot of social awareness through our social media uh, channels and we are trying to spread awareness about the problems of lead, leaded valves and how these type of valves can help safeguard public health. What is the market size of this kind of product? So ball valves alone has more than a one... Generally, I'm sorry. So, just, so this is called a ball valve. So ball valve alone in India is more than a one billion dollar market. Because you take any building, any building that has water running through it, you have to use this product. So it's a huge market. Nippon paint, decorative, alangara paint, periwada, whatever that is. 
நிப்பான் பேட் உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் ஜாப்பனீஸ் கம்பெனி அது இந்தியாவில் ஆரம்பிச்சு பதினேழு வருஷம் ஆகுது எங்களுடைய ஃபேக்ட்ரி வந்து இங்கே இருக்குது சென்னை ஸ்ரீபெரும்புத்தூர் இருக்குது நாங்கள் ஆரம்பத்துலேருந்து எங்கள் இந்தியாவில் வந்ததுலேருந்தே வந்து இந்தியன் கிரீன் பில்டிங் கவுன்சிலோட அசோசியேட் ஆகிருக்கும் ஆஸ் அ ஃபவுண்டிங் மெம்பர் என்ன காரணங்கள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எங்களுடைய மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராசஸ் வந்து கம்ப்ளீட்லி கிரீன் மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராசஸ்ஸே பசுமையானது தான் ஸோ உங்கள் எங்களோட பிளான்ட்டுக்குள்ளே வந்தீங்கன்னா ஸ்மெல்லே பெயிண்ட் ஸ்மெல்லே இருக்காது அந்த மாதிரி ரொம்ப ஹைவி மெட்டல்ஸ் இல்லாத பொருட்கள் ஹை வோலட்டைல் ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட் இல்லாத பொருட்கள் தான் யூஸ் பண்ணி தான் தயாரிக்கிறோம் அதே மாதிரி அங்கேருந்து மேனுஃபேக்சர் ஆகி வர்ற பெயிண்ட்டும் வந்து க்ரீன் ப்ரோ சர்டிஃபைட் பெயிண்ட் ஆல்மோஸ்ட் எல்லா ப்ராடக்ட்டுமே க்ரீன் ப்ரோ சர்டிஃபைட் இந்த க்ரீன் ப்ரோ சர்டிஃபைட் ப்ராடக்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதுல என்ன பெனிஃபிட் அப்படின்னா தயாரிக்கும் இடத்துலையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து இருபதுலேருந்து முப்பது பர்சன்ட் கார்பன் ஃபுட் ப்ரிண்ட் கம்மியாக யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கப்புறமும் அந்த ப்ராடக்ட் நீங்கள் வீட்டில் அடிக்கும்போது கார்பன் எமிஷன் கம்மியாக இருக்கும் ஸோ கம்ப்ளீட்டாக வந்து மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராசஸ்லேயே வந்து கார்பன் ஃபுட் ப்ரிண்ட்டை கம்மி பண்ணிடுறோம் அடித்ததுக்கப்புறம் பெயிண்ட் வீட்டில் அடிச்சதுக்கு வீட்லேயோ எங்கே அடித்ததுக்கப்புறமும் பார்த்தீங்கன்னா கார்பன் எமிஷன் கம்மியாக இருக்கும் அது இல்லாமல் நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் இப்போது லான்ச் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ரீசெண்டாக லான்ச் பண்ண ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து ஏர் கேர் பிஜி அப்படின்ற ப்ராடக்ட்டு அடித்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப்ராடக்ட்லேயும் வந்து நச்சுத்தன்மை வாய்ந்த இது எல்லாமே எதுவுமே இருக்காது ஜிஓசி கண்டென்ட் எதுவுமே இருக்காது ஃபர்மாலிட்டியர் எதுவுமே இருக்காது அது இல்லாமல் நம்ம ஒரு கார்பெட்லேயோ இல்லை மற்ற பொட்டன்ஷியல் வி ஜிஓசி இடத்துல இருக்கிறதையும் அதை அப்சார்வ் பண்ணிக்கும் ஸோ இப்போ இன்னொரு ஏர் எப்பவுமே ப்யூராகவே இருக்கும் இதுதான் இந்த 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 பெயிண்டோட ஸ்பெஷாலிட்டி அதனால தான் அதை க்ரீன்னு சொல்கிறோம் நார்மலாக பெயிண்ட் அடித்தா ஒரு ஸ்மெல் வரும் பார்த்துருக்கீங்க இல்லை பெயிண்ட் அடித்தா எல்லாமே ஒரு 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 ஸ்மெல் இருக்கும் எங்கள் பெயிண்ட் ஸ்மெல்லே இருக்காது ஸோ இப்போ ஸ்மெல் அப்படிங்கிறதே பார்த்தீங்கன்னா அந்த அதில் இருக்கிற ஹெவி மெட்டல் எவாப்ரேட் ஆகிறது அந்த ஸ்மெல்லே அது கெடுதல் ஸோ அதை வந்து கம்மி பண்ணியிருக்கோம் தட் இஸ் நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ அதில் வந்து அந்த நச்சுத்தன்மையான கேஸஸும் வெளியே வராது அதனால் உங்களுக்கு கிளைமேட் சேஞ்சை வந்து கொஞ்சம் கட்டுப்படுத்தலாம் இந்த இன்டையர் இந்த க்ரீன் பில்டிங் காங்கிரஸோட நோக்கமே அப்படின்னு கேட்டு எதுக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா கிளைமேட் சேஞ்சை வந்து நம்ம கம்ப்ளீட்டாக ஸ்டாப் பண்ண முடியாது ஆனால் அதை வந்து கொஞ்சம் ரெடியூஸ் பண்ணலாம் புரியுதுங்களா கிளைமேட் சேஞ்சினால உங்களுக்கு இந்த பூமி வெப்ப நிலைதல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்படிங்களா இதை வந்து கம்மி பண்ணணும் ஆனால் இன்னொரு இன்னொரு ஒன்றரை டிகிரி இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா நம்மளால் வாழவே முடியாது அந்த அளவுக்கு சூழ்நிலை இருக்குது இப்போ கண்ணந்த ரெண்டாயிரத்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுலேருந்து ஒரு லேட்டர் டேட் லேட்டாக இருந்து பார்த்தீங்கன்னா பூமியினோட வெப்பண்ண தன்மை வந்து ஒன் பாயிண்ட் டூ டிகிரிஸ் சென்டிகிரேட் இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சு கூடிடுச்சு அது காரணம் என்னென்ன ரீசன்னா இதெல்லாம் தான் அந்த பொல்யூஷன் ஜாஸ்தி ஆகும் பொல்யூஷன் அப்படின்னா அந்த கார்பன் எமிஷன் ஸோ பில்டிங் தான் வந்து ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த கார்பன் எமிஷன் காரணம் நம்ம கண்கூட பார்க்குறது நம்ம வெஹிக்கிள்ஸில் வர கார்பன் பார்க்கலாம் புகைப்படுறது இல்லையா அதை விட பில்டிங்ஸில் வந்து கார்பன் எமிஷன் ஜாஸ்தி ஒரு சின்ன கேட்டுக்கு இருந்த செஷன்ஸில் இருந்த இதில் சொல்லியிருப்பாங்க சந்திரசேகர் ஹரிஹரன் பேசினார் ஒன்று சொன்னோன்னா நீங்கள் ஒரு ஆயிரம் ரூபாய்க்கு எலக்ட்ரிசிட்டி பில் கெட்டுறீங்கன்னா ஆயிரம் ரூபாய்க்கு சாதாரணமாக ஒரு வீட்டில் ஆயிரம் ரூபாய்க்கு எலக்ட்ரிசிட்டி பில் கெட்டுவோம் அப்படி கெட்டும்போது கெட்டுற வீட்டில் கேட்டில் கெட்டுற வீட்டுக்காரங்க வந்து கிட்டத்தட்ட ஃபைவ் டன்ஸ் ஆஃப் கார்பன் எமிட் பண்ணோம் ஒரு வருஷத்துக்கு ஏன்னா அந்த எலக்ட்ரிசிட்டி எப்படி வருது கோல் எரிக்கிறதுனால தான் வருது அந்த கோல் எரிக்கிறதுனால என்ன கார்பன் எமிட் பண்ணுறோம் அப்போது சொன்ன உதாரணம் சொல்கிறேன் இதை கம்மி பண்ணுறதுக்கு என்னெல்லாம் பண்ணணும் என்ன டெக்னாலஜி இருக்கணும் டிசைன்லேருந்தே இதை கொண்டு வரணும் என்னென்ன பொருட்கள் யூஸ் பண்ணணும் இதெல்லாம் தான் இந்த மூணு நாள் நாங்கள் விவாதிச்சுருக்கோம் இன்றைக்கி கடைசி நாள் கடந்த ஒரு ரெண்டு நாள் மூணு நாளாகவும் இதை பற்றி தான் பேசியிருப்பாங்க இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்பீக்கர் நேஷ்னல் ஸ்பீக்கர் இது வந்து இந்தியாவுக்கு மட்டும் உண்டான பிரச்சனை இல்லை குளோபல் பிரச்சனை இது அதனால் மற்ற கண்ட்ரீஸுங்க இருபது கண்ட்ரீஸுங்க வந்திருக்கிறாங்க இதை பற்றி பேசுகிறதுக்கு ஸோ இது மாதிரி நீங்கள் ஒரு ஒரு பசுமை கட்டுற கட்டுறீங்கன்னா அதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கம்மியாக கொடுத்து பேங்க்ஸ் ரெடியாக இருக்கிறாங்க நீங்கள் ஹெச்சிஎஃப்சி பேங்காக இருக்கிற எஸ்பிஐ பேங்காக நீங்கள் ஸ்டால் போட்டுருக்குறாங்க சாதாரண வீடு கட்டுறதுக்கு சப்போஸ் உதாரணமாக ஒரு எட்டு பர்சன்ட் சார்ஜ் பண்ணுறாங்கன்னா நீங்கள் அதை பஸ்மே கட்டுறமா கட்டிங்கன்னா செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் செவன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் பர்சன்ட் எனக்கு என்ன ரேட்டுன்னு தெரியல பட் அது கம்மி சப்போஸ் நீங்கள் இ
சுத்தமான காற்று தண்ணி கம்மியாக யூஸ் பண்ணலாம் வாட்டர் டேபிள் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இந்த மாதிரிலாம் இந்த இந்த மூணு நாளில் விவாதித்து நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் கஸ்டமர் வந்து அந்தவங்களுக்கு அட்டன்டன்ஸ் கொடுத்துருக்குறோம் இதுதான் நடந்திருக்கு இப்போ நிப்பான் பெயிண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் ரெண்டு ப்ராடக்ட் லான்ச் பண்ணியிருக்கோம் ஏர் கேர் பீஜின் ஒரு ப்ராடக்ட் சொன்னேன் அதுக்கப்புறம் தெர்மல் கம்ஃபர்ட் சொல்யூஷன்ஸ் இன்றைக்கி வந்து வீட்டில் நீங்கள் நம்மளோட கண்ட்ரியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹாட் கிளைமேட் இருக்க கண்ட்ரி இல்லையா அப்போது எல்லா ஹீட்டும் என்ன ஆகுதுன்னா பில்டிங்கில் தான் வந்து உட்காருது அது பில்டிங் வந்து ஹீட் ஐலண்ட்னு சொல்கிறோம் அப்போ அந்த 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 வெப்பத்தன்மை வந்து நீங்கள் வீட்டுக்குள்ளே தான் போகுது ஸோ நிறைய ஏசி போடுறோம் இல்லைனா ஃபேன் நிறைய யூஸ் பண்ணுறோம் வெப்பத்தன்மை கம்மி பண்ணினா அந்த அளவுக்கு ஃபேன் கம்மி பண்ணிக்கலாம் இல்லையா ஒரு ஏசி யூஸேஜ் கம்மி பண்ணிக்கலாம் எவ்வளோ கம்மி பண்ணினா அந்த அளவுக்கு எலக்ட்ரிசிட்டியும் கம்மியாகும் உங்களுக்கு எலக்ட்ரிசிட்டி கம்மியாச்சுன்னா கோல் எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல கம்மியாக தான் பேர்ன் பண்ணுவாங்க அது கார்பன் எமிஷனை கம்மி கட்டுப்படுத்தும் ஸோ இதுக்கு உண்டான பெயிண்ட் கோட்டிங்ஸ் நாங்கள் லான்ச் பண்ணியிருக்கோம் பெயிண்ட் அடித்து காமிச்சிருக்கோம் இது வந்து பிளைன் சர்ஃபேஸில் அந்த உண்டான பெனட்ரேட்டிவ் ப்ரைமர் அதுக்கப்புறம் அந்த இன்சுல் கோட் அப்படிங்கிற ஒரு பெயிண்ட் சார்ந்த ஒரு கோட்டிங் அப்புறம் அதுக்கு மேலே டாப் கோட் இந்த பெயிண்ட் வந்து சூரிய வெளிச்சத்தை சூரிய வெப்பத்தை வந்து ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணிடும் ஹை சோலார் ரிஃப்ளெக்டிவ் இண்டெக்ஸ் இருக்கிற பெயிண்ட் அது ஸோ இந்த மாதிரி சிஸ்டம் பண்ணும்போது உங்களுக்கு என்னென்னா உங்களுடைய கான்கிரீட் சர்ஃபேஸ் வந்து டெம்பரேச்சரை உள் வாங்காது அந்த அப்போ வீட்டுக்குள்ளேயும் வந்து ஒரு ஒரு கூலாக இருக்கும் கிளைமேட் ஸோ நீங்கள் அந்த அளவுக்கு நீங்கள் எடுத்தோடனே ஏசி பதினெட்டு டிகிரியில் போட தேவையில்லை ஒரு இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலு வச்சுக்கலாம் ஏசி நீங்கள் கம்மி பண்ண கம்மி பண்ண எலக்ட்ரிசிட்டி கன்சம்ஷன் ஜாஸ்தி ஆகும் ஸோ இதெல்லாம் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி பெயிண்ட்டு அதே மாதிரி நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் கிளாஸ் நிறைய லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க வாட்டர்லெஸ் யூரினல் லான்ச் பண்ணியிருக்கிறாங்க நம்ம ஒரு ஒரு தடவையும் யூரின் இது பண்ணுவோம் வாட்டர் யூஸ் பண்ணோம் இல்லையா அது தேவையே கிடையாது ஏன்னா அதுக்கு உண்டான அந்த அந்த கேப் மூடிடுது அந்த கேஸ் வெளியே வராமல் இருக்கிறது கேஸ் மெல்ல இருக்காது உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து இந்த மூணு நாளும் இங்கே எக்ஸிபிஷனில் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி எக்ஸிபிஷன்ஸ் கண்டெக்ட் பண்ணி இந்த மாதிரி கான்ஃபரன்ஸ் கண்டெக்ட் பண்ண என்ன ஆகுன்னா மக்களுக்கு அவேர்னஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது இப்போ நீங்கள் வந்து ஆஸ் அ ஜேர்னலிஸ்ட் ஆஸ் அ ப்ரெஸ் நீங்கள் வந்து இதை ஆம்பிளிஃபை பண்ணி கொடுக்க முடியும் எங்களால் உங்களுக்கு ஸோ உங்களுடைய என்ன மீடியாவாக இருக்கலாம் நீங்கள் விஷுவல் மீடியாவாக இருக்கலாம் இல்லைனா ப்ரெஸ் மீடியாவாக இருக்கலாம் இல்லை சோஷியல் மீடியாவாக இருக்கலாம் எது இருந்தாலும் இந்த டாப்பிக்கை நீங்கள் பேசும்போது மக்களுக்கு அதோட அவேர்னஸ் ஜாஸ்தி வரும் சிக்ஸ் இயர்ஸ் இன்றைக்கி வந்து இந்த பெயிண்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டு வருஷத்துலேருந்து பதினஞ்சு வருஷம் வரைக்கும் நீங்கள் பெயிண்ட் பண்ண தேவையில்லை அப்படிலாம் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு பெயிண்ட் விற்காது ஆனால் நீங்கள் வந்து கலர் மாற்றணும் அப்போ உங்கள் வீடை புது பேசிட்டே இருக்கலாம் சார் காஸ்ட் வைஸ் அப்படின்னா உங்களோட காஸ்ட் பர் இயர் அப்படி பார்க்கணும் இப்போ நீங்கள் வந்து சாதாரண ஒரு பெயிண்ட் அடிச்சிங்கன்னா மூணு வருஷத்துக்கு பெயிண்ட் அடிச்சுட்டே இருக்கணும் இந்த எல்லாம் மாதிரியே பத்து வருஷம் பெயிண்ட் அடிக்க வேண்டாம் அப்படிங்கும் போது அந்த காஸ்ட் பர் இயர் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மி தான் உங்களுக்கு எல்லாமே இந்தியால கிடைக்கிறது எல்லா ரா மெட்டீரியல் இந்தியால கிடைக்கிறது எவ்ரி திங் இஸ் இந்தியன்ஸ் அவைலபிள் சில ரா மெட்டீரியல்ஸ் வந்து இம்போர்ட் பண்ண வேண்டியதாக இந்தியால அதுக்குண்டான சோர்ஸ் இல்லை அது ரா மெட்டீரியல் இம்போர்ட் பண்ணுவோம் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐ உட் சே பெயிண்ட்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் இம்போர்ட் பண்ணி தான் ஆகும் டைரக்ட் இம்போர்ட் ஆகும் இன்டெரக்ட் இம்போர்ட் ஆகும் இருக்கலாம் சார் நிப்பான் பெயிண்டோட ஃபேக்டரி கெபாசிட்டி அதிகமா இருக்கு பிகாஸ் நான் வந்து அதெல்லாம் இது பண்ண முடியாது ஏழாயிரத்தாம் <laughs> மஞ்சப்பைக்குறோம் <laughs> green building movement adha thirupiyum go back to ancient days ungal natural resources use pannunga adha vandu waste pannadinga pollute pannadinga adu pannama irundhale podu nammukku so neenga maatu saana angiradhu munnadi vandu or anti microbial adhu adhu neenga pannum bodhu paathina poochi varadhu idhu varadhu adha maala irundhathu adhella uttittu dhaan namba vandu paint irundhom so thirupi adhu porom so adhu vandu or certain percentage use pannirupanga adhula use panni adhu pandranga but customer ku vandu பெயிண்ட் கொடுக்கும் பெயிண்ட் வந்து கலர் கொடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் ப்ரொடெக்ஷன் கொடுக்கணும் இது மெயின் ஸோ நம்ம கிரீன் பெயிண்ட் கொடுக்கணும்
புரியுதுங்களா நான் சொல்கிற பாயிண்ட்டு சார் கிரீன் பில்டிங்கோட மார்க்கெட் சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு வந்து இந்தியாவில் ஆல் வேர்ல்டு குளோபலி நம்ம தான் நம்பர் டூ டென் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் பில்லியன் ஸ்கொயர் ஃபீட் நம்பர் ஒன் அப்படின்னா யூஎஸ் அதில் ஃபோர்டீன் பில்லியன் ஸ்கொயர் ஃபீட் ஸோ அப்போ பார்த்துங்க மார்க்கெட் சைஸ் அப்படி இருக்கும்னு ஸோ எல்லாேருக்கும் வணக்கம் என் பேர் வேணுகோபால் நான் வந்து செயின் கோபேன் கிளாஸ் செயின்கோ என் பேர் வேணுகோபால் நான் வந்து செயின் கோபேன் கிளாஸ் பிஸ்னஸில் மேனேஜர் டிசைன் அண்ட் சஸ்டெனபிலிட்டி அந்த ரோலில் இருக்கேன் இங்கே வந்து நாங்கள் கிரீன் பில்டிங் காங்கிரஸ் ஈவெண்ட்டில் வந்து வி ஆர் ஒன் ஆஃப் த ப்ரீமியர் சப்போர்ட்டர்ஸ் அண்ட் இங்கே நான் வி ஆர் அ கிளாஸ் மேனுஃபேக்சரர் பட் நவு வி ஆர் ப்ரொவைடிங் என் டு என் சொல்யூஷன்ஸ் ஃப்ரம் இன்சுலேஷன் ஜிப்சம் ட்ரை வால் அண்ட் ஆல்சோ விண்டோஸ்லேயும் வந்து வி ஆர் ஸ்டார்டட் ஆர் பிஸ்னஸ் ஸோ எங்களுடைய கோர் ஏரியா ஆஃப் எக்ஸ்பர்டீஸ் இஸ் இன் த பில்டிங் மெட்டீரியல்ஸ் அண்ட் சஸ்டெனபிலிட்டி வந்து எங்களோட ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டண்ட் பிஸ்னஸ் வேல்யூஸ் தட் வி ஹேவ் அண்ட் எங்களோட பர்பஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்டே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்கிங் த வேர்ல்டு பெட்டர் ஹோம் அது செங்கோபின் குளோபல் பர்பஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் மேக்கிங் த வேர்ல்டு பெட்டர் ஹோம் அண்ட் ஆல் த சொல்யூஷன்ஸ் பிஎட் த ப்ராடக்ட்ஸ் அண்ட் த சர்வீசஸ் தட் வி ப்ரொவைட் ஆர் அரவுண்ட் லைட் அண்ட் சஸ்டெனபிள் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் So, light and sustainable construction in the sense, uh, our products can make the buildings uh, lightweight. So, the drywall solutions are there which can make the buildings uh, lightweight. And uh, sustainable in the sense, it is better for the people, planet and also for good performance. So, uh, if you, for example, glass, there are coatings that can be done on glass which can reduce the heat coming inside and also get daylight inside the space. So, மக்கள் வந்து தேல் பி மோர் கம்ஃபர்டபிள் டு சிட் நியர் த விண்டோ இஃப் யூ யூஸ் அ கோட்டட் கிளாஸ் இஃப் யூ யூ வில் கெட் லெஸ்ஸர் ஹீட் கம்மிங் இன் சைட் த பில்டிங் அண்ட் தட் வில் கன்சியூம் லெஸ்ஸர் எனர்ஜி அட் த எண்ட் ஆஃப் த டே பிகாஸ் ஆஃப் ஹெச் வேக் ஆப்டிமைசேஷன் வென் தெர் இஸ் லெஸ் ஹீட் கம்மிங் இன் த ஹெச் வேக் ரன்ஸ் ஃபார் லெஸ்ஸர் டைம் அண்ட் த செகண்ட் ஆஸ்பெக்ட் இஸ் ஒன் வந்து யூசேஜ் ஆஃப் த மெட்டீரியல் இன் த பில்டிங் பில்டிங் ஆப்ரேஷன் ஆப்ரேஷனல் கார்பன் எம்பார்டட் கார்பன் ரெண்டு கான்செப்ட் இருக்கு ஆப்ரேஷனல் கார்பன்னா வென் த பில்டிங் இஸ் ரன்னிங் the energy consumed that contributes to operational carbon all the heat coming in the cooling uh, the energy required for uh, uh, you know cooling down and making people comfortable that is operational carbon embodied carbon is in the making of the building building kattum bodu evlo energy spend pandrom evlo carbon footprint varudha adu embodied carbon so evlo uh, for the past two decades thanks to igbc's uh, strong efforts Uh, we have focused a lot on operational carbon i think uh, in the last two days and uh, even in the third day of uh, the conference we can see a lot of discussions on embodied carbon so building kattum bodhe on the materials how can we reduce the carbon footprint of the materials how can we decarbonize the whole life cycle adavadhu or raw material extraction la irundhu building kattradhilendhu building use pandradhilendhu and end of life of the building and the materials the entire cycle of the uh, product and the building that whole life cycle carbon thing too. so on the concepts only we have been talking about in fact uh, in the inaugural function we have launched uh, the uh, the pilot uh, version of uh, igbc net zero carbon rating system so that is one of uh, the key milestones uh, towards our net zero journey for the country also in a buildings vandha pathina 40% of carbon footprint to contribute to the many studies are saying and uh, without decarbonizing the building it will be difficult for us to reach uh, our goal of uh, net zero by 2070 and uh, from saint gobin as i told you towards this journey we have launched uh, india's first low carbon glass so low carbon glass na enna na or normal glass eduthitingna adu adula vandu approximately 20% recycle content now what we did is we increase the recycle content recycle content na glass odanjalum adu thiruma neenga furnace la podu so every square meter of glass has 20% of recycle content now we increase recycle content from 20% to 70% so ipdi increase pandradala enna avudna virgin raw materials extraction adu vandu koraiyudhu so nama glass vandu sand la endu thayarittu illinga so and raw material extraction koraiyudhu because we are using the recycle material செகண்ட் வந்து எனர்ஜி கன்சம்ஷன் வந்து குறையுது ஃபர்னஸில் வந்து நம்ம ஹீட் பண்ணி தான் மெல்ட் பண்ணுவோம் ராம் மெட்டீரியல்ஸ் அந்த எனர்ஜி கன்சம்ஷன் உங்களுக்கு குறையுது தேர்ட் வி ஷிஃப்டட் த எனர்ஜி சோர்ஸ் ஃப்ரம் ஹெவி ஃபர்னஸ் ஆயில் டு எல்என்ஜி ஸோ இதனாலேயும் உங்களுக்கு வந்து எனர்ஜி சேவிங்ஸ் வரும் ஸோ பை டூயிங் ஆல் திஸ் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா ஒரு நார்மல் கிளியர் கிளாஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதோட நாற்பது பர்சன்ட் லெஸ்ஸர் கார்பன் ஃபுட் ப்ரிண்ட் எஸ்டிமேட்டட் ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் ரிடக்ஷன் இன் த எம்பார்டட் கார்பன் ஃபுட் ப்ரிண்ட் by this low carbon glass and we took the first production on june 5th 
which is world environment day in our chennai factory so that is one aspect of it and many of the technologies ipo green building technologies vandu munadi la pathinga nare europe la irund import pannuvanga us la irund import pannuvanga innikku vandu in india we are making state of the art uh, you know uh, glass or state of the art building materials that can actually lead us towards the journey of net zero by 2070 so this is what i wanted to share நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் என் பி எஸ் சிவகுமார் ரெப்ரஸன்டிங் ஜாக்கிங் கண்ட்ரோல்ஸ் எங்களோட டெக்னாலஜி அண்ட் ப்ராடக்ட் என்ன பண்ணுதுன்னா இப்போ நம்ம பீப்புள் வந்து கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கணும் சேஃபாக இருக்கணும் செக்யூராக இருக்கணும் இந்த மூணு தீமில் எங்களோட ப்ராடக்ட் அண்ட் டெக்னாலஜிஸ் இருக்கும் கம்ஃபர்டபுள் ஏரியாவில் வந்து பார்த்தீங்கனாக்கா சில்லர்ஸ் ஏர் கண்டிஷனர்ஸ் எக்ஸெட்ரா சேஃப்டி பார்த்தீங்கனாக்கா ஃபயர் டிடெக்ஷன் சிஸ்டம் ஃபயர் செப்ரேஷன் சிஸ்டம் அப்புறம் செக்யூரிட்டின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆக்சஸ் கண்ட்ரோல் அண்ட் வீடியோ சர்வலன்ஸ் கேமரா இதெல்லாம் தான் எங்களோட ப்ராடக்ட் போர்ட்ஃபோலியோ இருக்கு பட் ஓவர் ஆர்க்கிங் தீம் எங்களுக்கு என்னென்னா சஸ்டைனபிலிட்டி எப்படி இந்த பிளானட் இந்த பில்டிங் இந்த பீப்புள் ஓவராலாக ஃபியூச்சருக்கு சஸ்டைனபிளாக இருக்கணுமோ அந்த டெக்னாலஜிஸ்லாம் நாங்கள் இது பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஒன் ஆஃப் தி கீ திங் இப்போ பல பில்டிங்கில் பல ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கும்போது எப்படி ரிமோட்டாக அட் ஸ்கேல் இன்டர்நெட் மூலியமா நம்ம டேட்டாவை பார்க்க முடியும் அப்படிங்கிற பிளாட்ஃபார்ம் பேர் ஓபன் ப்ளூ இப்போ எங்களோட ஸ்டால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் ப்ளூ சாஃப்ட்வேர் இஸ் கீ திங் டு எனேபிள் இப்போ எங்கள் கஸ்டமர்ஸோ இல்லை கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸோ எனி டைப் ஆஃப் பில்டிங்ஸ் போத் ஏர்பன் ஏரியாஸ் ஆர் ரூரல் ஏரியாஸ் இதை வச்சு நாங்கள் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் மிஷின் லேர்னிங் மாடல்லாம் டிப்ளாய் பண்ணி என்ன ஆக்ஷன் எடுக்கலாம் அப்படிங்கிற ஃபெசிலிட்டி மேனேஜர்ஸ்க்கு ஒரு ரெக்கமெண்டேஷன் மாதிரி கொடுப்போம் அந்த ரெக்கமெண்டேஷன் ஆக்ட் பண்ணாக்கா எனர்ஜி மட்டும் சேவ் பண்ணுறது இல்லாமல் இந்த பூமியை மதர் ஏர்த்தை வந்து பெட்டர் பிளானட்டாக ஆக்க முடியும் அப்படிங்கிற தீமில் எங்களோட ப்ராடக்ட்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜிஸ் இருக்கு ஸோ அதுக்காக தான் நாங்கள் வந்து வி பார்ட்னர் வித் இந்தியா கிரீன் பில்டிங் காங்கிரஸ் டு என்ஷோர் எப்படி மக்களுக்கு வந்து தெரிய வைக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணி ப்ளஸ் கவர்மெண்ட் ஏஜென்சிஸ் நான் கவர்மெண்டல் ஏஜென்சிஸோட ஒர்க் பண்ணி பாலிசி லெவல் எப்படி நம்ம ஓவரால் இந்தியாவோட சஸ்டைனபிலிட்டி கோல்ஸை அச்சீவ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுறதுக்காக வந்து குட் ஆஃப்டர்நூன் எவ்ரிபடி மை நேம் இஸ் ராகுல் ஐம் ஃபார்ம் வர்டீவ் எனர்ஜி இண்டியன் லிமிடெட் ஸோ வர்டீவ் இஸ் பேசிக்கலி த கம்பெனி ஓவர் ஃபார் மேக்கிங் த passive equipment the services equipment starting from the power cooling bms dcim for the mainly critical space when i am talking the critical space it includes data center it includes switch room it includes control room where the equipment plays so this company based out of uh, uh right now i'm uh, pretty cool. this is from the india but it is based out of us so we do have our office headquarter in ohio columbus and it's a 5.2 billion uh, company and it is a nac uh, stock exchange listed company we do have office in uh, across india and india and our headquartered in mumbai Thane, and we do have our two manufacturing plants in India. Similarly, we do have offices across Asia Pacific, EMEA and US. Yeah. Any questions? Yes. See, IGBC and uh, CIA is basically, they are advocating last 21 years for the green. Okay. So, when we are talking about the green and the carbon footprint reductions, the technologies or the features or the advancement towards this green only so that means the carbon dioxide footprint will be reduced right so when we are talking about the carbon dioxide footprint to be reduced so that means that your energy power consumption which is giving to the equipment that should be reduced that's the way the carbon dioxide will footprint will be reduced. so any technologies which is relevant to that which is having the innovative features which is having the some of the features which is enhancement of the energy consumption lesser energy consumption that's way it will be helping this carbon dioxide footprint so this forum actually helps us lot of organizations from the various aspect right from beginning from the architecture to the services equipment holder to reach out to the society or reach out to the institute reach out to the infrastructure and the institution uh, sectors 
to tell about that what are the features and how this will be beneficial for this their respective areas so like one example like a data center now we are talking about the last three days probably you are all hearing the buzz of the data 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 somewhere the data is involved so when we talk about the data data center is involved so for that matter how in the data center business the green footprint will be enhanced and carbon dioxide footprint will be decreased that's the idea to come into this uh, forum and get in touch with everybody.